இன்னைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டோமேன்னு சங்கடமா இருக்கு பவித்ரா இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் விஷயம் தெரிஞ்சு ஏன் இப்படி பண்ணன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் சொந்தத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் பிரச்சனை ஆயிட்டா நம்ம பாடை திண்டாட்டம் தான் யார் பக்கம் நிக்கிறதுன்னே தெரியலடி சரி ஆரம்பிச்சாச்சு கோயிலுக்கு தான் போயிருந்தோன்னு சமாளிச்சிடலாம் வா அக்கா நீங்களும் சாப்பிட்டுங்க தீபா வா தலசி கல்யாணி இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே நீ பொழைச்சதே பெரிய விஷயம்டி எனக்கு இப்போதான் போன உயிர் திரும்ப வந்த மாதிரி இருக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைல்ல பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் உடம்பு குணமாகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகுன்னு சொன்னார் அது ஒரு நாளா ஒரு மாசமா ஒரு வருஷமான்னு கூட தெரியல ஏய் அப்படிலாம் இல்லைடி நீ சீக்கிரமாகவே குணமாயிடுவ எதுக்கு அவளை போய் பயமுறுத்துற எனக்கு மட்டும் ஆசையாடி என் உடம்போட கண்டிஷன் அப்படி இருக்கு இனிமே என்னால் பழையபடி இருக்க முடியுமானு கூட தெரியல அந்த அளவுக்கு அம்மாவும் பிள்ளையும் சேர்ந்து இன்ஸ்பெக்டரை விட்டு என் மேலே கருணை காட்டியிருக்காங்க அவங்க பண்ண கொடுமைக்கு நான் அப்பவே சித்திருக்கணும்டி வயிறு பொழைச்சதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் துளசி தமிழ் சார் தான் மினிஸ்டர் மூலமா கமிஷனர்கிட்ட பேசி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா தீபா சொன்னா அவருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவரால தான் நான் உயிரோடவே இருக்கேன் துளசி தமிழ் சார்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொன்னதா சொல்லிட்டு ஏய் அதெல்லாம் இப்ப எதுக்கடி நீ ஓவரா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம பாத்துக்கோ நல்லா ரெஸ்ட் எடு ஏமா நீங்க இப்படி பேசிட்டே இருந்தா ஸ்டேன் தான் ஆகும் கொஞ்ச நேரம் பேசாம தான் இருங்களே நான் வரப்பெல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் பேசிட்டே தான் இருக்கீங்க சாரி சிஸ்டர் ஏய் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க வெளியே இருக்கலாம் வாங்க வெளியே இருக்கோண்டி சரி வரும்போது கோயிலுக்கு போறேன்னு சொன்னீங்க விபூதி பிரசாதம் எதுவுமே இல்லையா இல்ல அது இல்லக்கா கோயிலே பழந்தைங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்புறம் அந்த விபூதி குங்கும் எல்லாம் மடிச்சு எடுத்துட்டு வந்தோமா ஆட்டோல வரும்போது எங்கயும் மிஸ் ஆயிடுச்சுக்கா ஏய் உனக்கு என்ன தாண்டி பிரச்சனை நானும் நீ கோயிலுக்கு போகும்போதுல இருந்து பாக்குற நீ நார்மலாவே இல்ல ஏதாச்சும் கேட்டா தடுமாறுற ஒளரி கொட்டுற என்னாச்சு உனக்கு ஒண்ணும் இல்ல தீபா நான் நார்மலா தான் இருக்கேன் சும்மா மழுப்பாத நீ ஏதோ குழப்பத்துல இருக்கன்னு உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது தமிழ் சாரோட ஏதாவது பிரச்சனையா இங்க பாரு உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி பேசி தீர்த்துக்கோங்க அனாவசியமா சண்டை போட்டு அது பெருசாக்கிடாத நம்ம மூணு பேர்லயே நீ மட்டும்தான் புருஷனோட நல்லபடியா இருக்க அதை கெடுத்துக்காத எங்க நிலைமை உனக்கு வரக்கூடாதுடி அந்த பயத்துலதான் சொல்றேன் வீட்டுக்கு போனது ஜாமீன் விஷயமா மாமா கிட்ட பேசிட்டுக்கா அக்கா போற வழியில ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் விபூதி வாங்கிட்டு போயிடலாம்க்கா இல்லைன்னா தீபாக்கா கேட்ட மாதிரி அப்பாவும் கேப்பாருல்ல போன விஷயத்த மாமா கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் சொல்லிடாத 
போயிட்டு வரதுக்கு கோயில கூட்டு நிறைய இருந்ததுப்பா அத அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வர நேரம் ஆயிடுச்சு ம் நீங்க விளக்க சொல்லிட்டீங்க ஆனா மாயை மடத்துக்கு நானே விளக்க சொல்றது நீ கலைம் போனல இருந்து மாயை மடம் ஃபோன் பண்ணி இன்னும் போய் இன்சார்ஜ் பார்க்கலாம்னு கேட்டே இருக்காங்க இவ எல்லாம் நான் அங்க இருந்து போறது சாரி மாமா என்ன சாரி அந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம் மாயை மடம் ரெண்டு அடி ஃபோன் பண்ணாங்க இன்சார்ஜ் ஃபோன் பண்றாரு அவர் இருக்காங்க அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நானும் அப்புறம் வர அப்புறம் வர எவ்வளவு இருந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க முடியும் எனக்கு தர்ம சகனமா போயிடுச்சு சரி சரி விடுங்க மாப்ள இப்படியே பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நேரம் ஆயிடும் உடனே கிளம்புங்க அம்மா துளசி மாப்பிளையோட போய் அந்த வீட்டை பாத்துட்டு வந்துருமா போ அப்பா இன்னைக்கு தான் போனுமா எனக்கு டயர்டா இருக்கு நாளைக்கு போய்க்கலாம் ஏய் நான் விளையாடுறியா அவங்க ஃபோன் மேல ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வேணா நாளைக்கு போறான்னு சொல்ற ஏன் நீங்க நாள் நல்ல நாள்லயோ நல்ல நாள் பார்த்தா வருவீங்களோ நீங்க புரிஞ்சு தான் பேசுறீங்களா கல்யாணி இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க இந்த நேரத்துல இதெல்லாம் தேவையான எனக்கு சங்கடமா இருக்கு சும்மா தேவையில்லாத காரணமா சொல்லிட்டு இருக்காத அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல கல்யாணி இப்ப நல்லா தான் இருக்கா பயப்படணும் டாக்டரே சொல்றாருல அவ டிஸ்சார்ஜ் ஆயி வர வரைக்கும் சாப்பிடாம தூங்காம காலேஜ் போகாம இருக்க போறியா இல்ல எந்த வேலை சேம் வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா கல்யாணி குணமாவும் டாக்டர் சொன்னாரா லாஜிக்கலா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாப்ள கோச்சுக்காதீங்க பாருங்க மாமா எப்படி மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்கானே ஃபர்ஸ்ட் டயர்டா இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப கல்யாணி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான்னு சொல்றா என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உன் மனசுல அப்படி வரக்கூடாது முடிவு பண்ணியா ஐயோ அப்படி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது என்னம்மா என்னாச்சு இங்க பாரு கல்யாணி இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை எனக்கு நல்லாவே புரியுது அது எனக்கும் வருத்தமா தான் இருக்கு அவ சீக்கிரமா குணமானா நானும் ஆசைப்படுறேன் ஆனா அதுக்காக எந்த வேலையுமே செய்யாம சிவனே வீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா உனக்கு இருக்கிற சிம்பதி கல்யாணம் ஒரு சிஸ்டருக்கு இருக்காதா அவ ஸ்கூலுக்கு போல தீபா அவ டிராவல்ஸ் பாத்துக்கல நீ மட்டும் எவ்வளவு சீரியஸ் ஆவற எனக்காக ஒரு நாள் பொறுத்துக்க மாட்டீங்களா இந்த பார் துளசி நானும் பார்க்குக்கோ பீச்சுக்கோ இல்ல பார்ட்டிக்கோ ஊர் சுத்திட்டு வரலாம்னு ஒன்னு கூப்பிடல நமக்கு வாழ்றதுக்கான வீட பாத்துட்டு வரலாம்னு கூப்பிடுறேன் இப்ப பவித்ரா மாமா நம்ம கூட வந்துட்டாங்க நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்கணும்னா வசதியான வீடு இருந்தா நமக்கு சௌரியமா இருக்கும் நான் வரலன்னா சொல்லலங்க ஒரு நாள் விட்டுட்டு நாளைக்கு போலாங்கறேன் அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அக்கா பிளீஸ் கா மாமா தான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றாருல நீ போயிட்டு வந்துற பவித்ரா என்னால முடியலமா நானே மன உளைச்சல்ல இருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்ப நியாயம் துளசி கொஞ்சம் பாத்து மனசாட்சியோட பேசு இப்ப கல்யாணி கல்யாணி பேசிட்டு இருக்கறல இந்த கல்யாணி காப்பாத்துறது யாரு அவங்க தானே ஓ ஃப்ரெண்ட் தீபா அவ சிக்கல்ல மாட்டனப்ப யார காப்பாத்துறாங்க மாயா மேடம் ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கஷ்டப்படுறப்ப இவங்க தேவைப்பட்டாங்க இப்போ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வசதியா ஒரு வீட்டுக்கு போக நான் சொல்லப்ப அத வந்து பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு கலப்பா இருக்குல்ல மேடம் சொல்லி அந்த வீட்டோட இன்சார்ஜ் நமக்காக வெயிட் பண்ணி இருக்காரு நீ இப்ப வரமாட்டேன்னு சொல்றதோ அவங்களை அவமானப்படுத்துறது ஒண்ணுதான் நல்லவங்களை அசிங்கப்படுத்துறது சென்ஸ் கூட இல்லையா உனக்கு அம்மா துளசி மாப்பிள்ள சொல்றது சரிதாம்மா நமக்கு வீடு கொடுக்கறதுல அவங்களே அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறப்போ நாளைக்கு வந்து பாக்குறோம் சொல்றது எனக்கு அவ்வளவு சரியா படலம்மா நல்லா உரைக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க மாமா அவங்க அவ்வளவு தூரம் போன் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க போய் பாக்கல அவங்க தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்களா நீங்க சொல்றது உண்மைதான் மாப்பிள்ள இத பாருமா நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நமக்கு உதவி பண்றவங்களை உதாசீனப்படுத்த கூடாது அது மட்டும் இல்லம்மா ஒரு அமைச்சரோட பழக்கம்ன்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல மாப்பிள்ள என்ன கேட்டாலும் அவங்க பண்றாங்க கஷ்டம் சொன்னா ஓடி வந்து உதவி பண்றாங்க மாப்பிள்ள சொன்ன மாதிரி தீபா கல்யாணி இவங்க ரெண்டு பேரும் காப்பாத்தினது அவங்க தானே அந்த அளவுக்கு மாப்பிள்ள அவங்க கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்திருக்காரு அந்த நல்ல பேரை நம்ம காப்பாத்தி கொடுக்க வேண்டாமா இத பாரு துளசி இந்த மாதிரி பெரிய மனுஷங்க சொல்ற வேலையை நம்ம உடனே பண்ணணும் இல்லைன்னா நம்மள தப்பா நினைப்பாங்கம்மா போ மாப்பிள்ள கூட போய் அந்த வீட பாத்துட்டு வா போ மாமா அவளுக்கு பிடிக்கலாம் பரவாயில்ல மாமா வந்து பாத்துட்டு பிடிக்கல ஒன்னும் தலையில எடுத்துட மாட்டாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி எதுக்கு போய் பாத்துட்டு வரதானே மாமா நியாயம் நீங்க சொல்றதுதான் நியாய மாப்பிள்ள என்ன துளசி என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க மாப்பிள்ள இவ்வளவு தூரம் சொல்றாருல்ல போ போய் பாத்துட்டு வந்துருமா சரிப்பா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் சரி மாமா நான் கார் ரிவர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அக்கா ஏங்கா இப்படி பண்ற அம்மாவே அண்ணனே ஜாமீன்ல இருக்கணும் அதுக்கு மாமாவோட உதவி தேவையா இருக்கு இப்ப நீ அவரை கோவம் வர மாதிரி பண்ணா சிக்கல் ஆயிட
என்ன சார் வீடு எல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா வீடு பிடிச்சிருக்கா மற்ற ரெண்டு வீடியும் பார்த்து அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஆ ஓகே சார் தாராளமாக பார்க்கலாம் அந்த வீடு எங்கே இருக்குது சார் இங்கே தான் பக்கத்தில் வளசுரவாக்கும் ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் போயிடலாம் சார் நீங்கள் போங்க நான் பின்னாடி ஓகே சார் நான் வீடை பூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் நினைக்காதீங்க <laughs> எனக்காக இல்லாட்டியும் மேடம்காகவாவது அந்த வீட்டையும் பார்த்துடலாம் சார் அப்பதான் சார் உங்களுக்கும் பேச வசதியா இருக்கும் ஓகே சார் சரி நீங்க முன்னாடி இருங்க நான் வீட்டை பூட்டிட்டு வந்துடுறேன் என்னோட <laughs> 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 அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால கடன் வாங்கி பார்த்து பார்த்து கட்டின வீடு சார் ஆனால் பாவிங்க என்ன ஒரு வருஷம் கூட இருக்க விடலை சார் அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு பேசி அடிச்சு பிடிச்சி என்னை வீட்டை விட்டே துரத்திட்டாங்க சார் இந்த ஏரியா லோக்கல் கவுன்சிலர் இருக்கான அவன் சரியான ஃப்ராடு சார் அவன் தொழிலே அடுத்தவன் சொத்தா அடிச்சு பிடுங்குறது தான் சார் வீடு பார்க்க அம்சமா இருக்கு மெயின் ரோட்ல இருக்குன்னு என் வீட்டு மேல ஒரு கண்ணு வச்சு என் குடும்பத்தையே அடிச்சு துரத்திட்டான் சார் என் பாவம் அவனை சும்மாவே விடாது சார் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க ஆக்சுவலா ஒரு மினிஸ்டரோட வீடு இல்ல தெரியும் சார் அந்த ஃப்ராடு கவுன்சிலர் என் வீட்டை புடுங்கி அவனுக்கு தான் வித்திருக்கான் அதுக்காக தானே என்ன காலி பண்ணதே சார் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க வீடுங்கிறது பெரிய விஷயம் சார் நாலு பேரை விசாரிச்சு நல்ல வீடா பார்த்து வாங்குங்க இந்த மாதிரி அடிச்சு புடுங்குற வீட்டை வாங்குறது பாவம் சார் அதுவும் என்னோட பாவம் யாரையும் சும்மா விடாது சார் சார் நீங்க எதுக்கு அவங்களை பயம் கொடுத்துருங்க அவங்களை வீடு பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க இருக்கலாம் சார் என்னோட வைத்தறிச்சு நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் அரசியல் செல்வாக்கு இருக்குன்னு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி என் வீட்டை அடிச்சு வாங்கியிருக்காங்க சார் நான் அப்பவே எல்லாருக்கும் சாபம் கொடுத்துட்டு சார் போனேன் இதை வாங்குறவன் குடியிருக்கிறவன் யாருமே விளக்க மாட்டாங்கன்னு வயிறு எரிஞ்சு சொல்லிட்டு சார் நான் போறேன் சார் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுத்துறாதீங்க நல்லவ மாதிரி நடிப்பாங்க இனாமா தர்றவங்க மாதிரி சும்மா பீலாலாம் விடுவாங்க சார் ஆனா ஏதாவது ஒரு வில்லங்கம் பண்ணிடுவாங்க சார் பார்த்து நடந்துக்குங்க தம்பியோட ரிலேஷன்ங்கிறதுனால தான் நான் இதையெல்லாம் சொல்றேன் நீங்க வாங்க தம்பி எனக்கு இங்க நிக்கிறதுக்கே வைத்திருச்சலா இருக்கு சாரி தம்பி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இட்ஸ் ஓகே பிரபாகர் நோ ப்ராப்ளம் வரேன் தம்பி வரங்க ஹ 
ஹலோ ஹலோ சதீஷ் சார் நான் தமிழ் பேசுறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி ஆகணுமே சொல்லுங்க தமிழ் ஒன்னும் இல்லை சார் வளசர வேகத்துல இங்க ஒரு வீடு பார்க்க வந்தோம் இது மாயமடமோட வீடு தானே ஆமா தமிழ் வீடு இப்போ மேடம் பேர்ல தான் இருக்கு நீங்க இதை பார்த்துட்டீங்களா உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா ஆ பிடிச்சிருக்கு சார் ஆனா இந்த வீட்டோட எக்ஸ் ஓனர் அடிமட் ரேட்டுக்கு அடிச்சு பிடிக்கிட்டாங்க என்ன வீட்டு விட்டே தெரிஞ்சிட்டாங்கன்னு எல்லாம் சொல்றாரு சார் இருக்கலாம் தமிழ் மேடம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அங்க என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் ஆக்சுவலா மேடம் அங்க இருக்கிற லோக்கல் கவுன்சில் கிட்ட தான் வாங்கினாங்க ரீசனபிளான ரேட்டை பிக்ஸ் பண்ணி யாரையும் ஏமாத்தாம ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மேடம் யாரும் ஏமாத்தல ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்கல்ல ஆமா தமிழ் அந்த வீட்டை டீல் பேசி முடிச்சு கொடுத்ததே நான் தான் அதுக்கு முன்னால அது யார் கிட்ட இருந்துச்சு யார் யார் ஏமாத்தினாங்க அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா மேடம் அது நல்ல வழியில் தான் வாங்கியிருக்காங்க எக்ஸ் ஓனர் ஏமாந்ததுக்கும் மேடத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அதானே ஆமா தமிழ் மேடம் அப்படி எல்லாம் தப்பான வழியில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வாங்க மாட்டாங்க நீங்க எதுக்கும் ஒரு பண்ணிக்க தேவையே இல்லை தமிழ் அப்படின்னா அந்த ஓனர் ஏமாத்தினது கவுன்சிலர் தான் மேடம் இல்ல ஆமா தமிழ் நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க அந்த வீட்டை நியாயமான முறையில யாரையும் ஏமாத்தமா தான் வாங்கியிருக்காங்க வில்லங்கமான வீடுனா அதை உங்களை பார்க்கவே சொல்லி இருக்க மாட்டாங்களே எனக்கு தெரியும் சார் மேடம் சைட்ல எந்த தப்புமே இருக்காது இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷனுக்காக போன் பண்ணி கேட்டேன் சார் உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் தமிழ் அந்த வீட்டு பேர்ல எந்த வில்லங்கமும் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்பி ஓகே சொல்லலாம் ஃபியூச்சர்ல எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகே சார் தேங்க்யூ நான் இன்னொரு வீட்டையும் பார்த்து உங்களுக்கு போன் பண்றேன் ஓகே தமிழ் பாய் கேட்டல அந்த எக்ஸ் ஓனர் ஏமாந்தது கவுன்சிலர் கிட்ட தான் மேடம் முறையா பேமெண்ட் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்காங்க சார் போலங்களா ஆ போல சார் சார் இன்னொரு வீட்டு போய் பார்த்துடலாம் வா சார் எப்படி வாங்க சார் சார் எல்லா விதத்துலயும் பெஸ்டா இருக்கு இது ஓகே பண்ணிரலாம் மேடம் கிட்ட நீங்க பேசிருங்க ஓகே சார் கன்ஃபார்மா பேசலாங்களா கன்ஃபார்மா பேசுங்க சார் ஓகே சார் ஒரு நிமிஷம் மேடம் கிட்ட பேசி வந்தறேன் ஏ துளசி என்னாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா எதுமே பேச மாட்டீங்கற நான் என்ன பேசணும் அத எனக்கு சேர்த்து நீங்களே பேசிட்டு இருக்கீங்களே யோ நீ பாட்டு இப்படி அமைதியா இருந்தா நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது அவரே கூடவே இருக்காரு அத என்னால எதுமே கேட்க முடியல சரி பாத்து ரெண்டு வீட்டு விட இது உனக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல முதல்ல பார்த்த வீடு பெருசா சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல ரெண்டாவது வீட்டுல வில்லங்கம் அது எனக்கும் பிடிக்கல இந்த வீடு பிடிச்சிருக்கு தானே இந்த வீட்டுல எந்த வில்லங்கமும் கிடையாது யாரோட பாவமும் இல்ல மத்தபடி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா அம்சங்களும் இந்த வீட்டுல அமைஞ்சிருக்கு அதான் உன்ன கூட கேட்காம நான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பா இந்த வீடு உனக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் வேணா இன்னொரு வீட்டை சுத்தி பாத்துட்டு வா மாய மேடம் தான் பேசுறாங்க ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் வீடு எல்லாம் பார்த்தாச்சா தமிழ் வேலச்சேரி வீட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு இன்சார்ஜ் சொன்னாரு ஆமா மேடம் மூணு வீடு பார்த்தோம் அந்த மூணு வீடுகளிலே இந்த வீடு தான் மேடம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல அம்சமா வசதியா இருக்கு மேடம் அதான் இது ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் உங்க வைஃபும் வந்திருக்காங்கல்ல ஆ வந்திருக்கா மேடம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க வீடு அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கல்ல ஆ ஆ ஆமா பிடிச்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் மேடம் என்ன டவுட்டா சொல்றீங்க இல்ல மேடம் பிடிச்சிருக்கு தான் வீட்டை பத்தி எந்த குறையுமே சொல்லல அப்ப பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே தமிழ் இந்த வீக்கெண்ட்ல நானும் சாரும் 
சென்னைக்கு வரதா ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்போ மத்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் ஓகே மேடம் உங்க வைஃப் பக்கத்துல இருக்காங்களா ஆ இங்க தான் மேடம் இருக்கா எனக்கு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமே ஆ ஷூர் மேடம் இதோ குடுக்குற மாய் மேடம் பேசுறங்க பேச பேச ஹலோ ஹாய் தோளசி தமிழ் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்ல இருக்காரு எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஐம் ஃபைன் ஒரு சின்ன டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்க தான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் வீடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல பிடிச்சிருக்கு நீங்க எனக்காக சொல்லாதீங்க வீடு வாங்குற விஷயத்துல உங்களுக்கு பெருசா ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன்